हेलो एवरी वन वन सेकेंड वेलकम बैक टू माई चैनल जे बी आर ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट फॉर द आदर्श चैप्टर द वेबसाइट लिंक इज इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स So hello everyone now this is the second part from the chapter circles for the previous one please check the description box the link will be there and in this video i'm going to start from sum number 3 so here the first problem in the figure one given below ad parallel bc okay so ad and bc are parallel lines if angle acb equal to 35 degree find the measurement of angle dbc that means you have to find out this angle dbc that red mark one so here first if i take this one as the arc ab or this segment ab these two angles adb adb is equal to with acb okay from the, because you know that by the theorem the angles lie on the same segment are equal so as here acb equal to 35 degree so adb equal to also 35 degree clear here ad and bc are parallel so if ad and bc are parallel then adb also equal to with dbc because these two angles are alternative angles okay alternate angle means two angles are equal so dbc equal to also 35 degree now the next one sum number b in the given figure 2 given below it is given that o is the center of the circle angle aoc equal to 130 degree find abc okay so as here aoc equal to 130 then definitely the exterior aoc exterior aoc equal to 360 minus 130 and it's 2 230 degree why 360 because here in center it's a complete angle that means 360 degree so as here aoc equal to 130 then the exterior aoc equal to 230 degree now here if i take ac as the arc so in ac arc here 230 degree is the centric angle or subtended at the center then angle abc equal to half of this 230 degree by theorem number 1 okay so angle abc equal to half of this 230 degree and that one equal to 115 115 that is your answer now next one sum number 4 in the given figure one given below calculate the value of x and y okay calculate the value of x and y so here first one if i take this one as the arc so now in this segment your angle this angle 40 degree is equal to with x degree okay because angles lie on the same segment are always equal so your x equal to 40 that is your first answer now the next one mujhe yahan par is arc ko choose karna hai सो so, यहाँ पर जो सेगमेंट आया है तो so सेगमेंट के अंदर दो एंगल है पहला वाला एंगल दैट वन इक्वल टू 45 डिग्री और जो दूसरा एंगल है दूसरा एंगल मान लीजिए दिस वन सो दूसरा एंगल यहाँ पर आ गया है मैं यहाँ पर ब्लू मार्क कर रहा हूँ दूसरा एंगल दिस वन इक्वल टू ऑल्सो 45 डिग्री क्लियर क्योंकि देखिए दो एंगल ही सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं अब दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में होगा तो उसका वैल्यू सेम आ जाएगा so this one equal to 45 and this one equal to 45 ab maan lijiye maine yahan par ek triangle liya hai triangle ka maan lijiye maine yahan par a b c d yahan par le liya 
so a b c d a b c this is a triangle and in this triangle here x means you know that 40 degree this one equal to 45 degree so definitely y equal to 180 minus 40 plus 45 okay because sum of three angles equal to what 180 degree so 40 plus 45 it's 85 subtracted from 180 and that one equal to 95 degree so y equal to 95 degree and x equal to here 40 degree now next one next one here in the given figure given below o is the center of the circle calculate the value of x and y it's very easy problem so as here this one equal to 120 degree subtended uh, angle subtended by an arc which one is the arc this one is the arc okay so x degree equal to half of this centric angle and that one equal to 60 degree okay and that one equal to 60 degree similarly here this angle equal to 360 minus 120 So three sixty minus one twenty that one equal to two forty, and this is the centric angle. If I take this arc, okay. So now y equal to half of two forty. So half of two forty means one twenty degree. So here y equal to one twenty degree. You can also prove this theorem. मान लीजिए आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है. ओके okay, और सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दोनों ऑपोजिट जो एंगल होता है दोनों ऑपोजिट एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री ओके okay? अब यहाँ पर देखिए अगर मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया ए बी सी डी सो एंगल ए एंड एंगल सी आर द ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स so the addition of these two angles will be equal to 180 degree because abcd is a cyclic quadrilateral so if x equal to 60 degree then a equal to 180 minus 60 that one equal to 120 is tarah se bhi aap prove kar sakte hain so sum number 4 complete ho gaya chaliye ab sum number 5 sum number 5 mein mere paas do problem hai number 1 in the figure 1 given below M A B N are points on a circle center O. Okay, A N and M B cut at Y point. N Y B. Acha. N Y B. Ah, uh, that means this angle, this red one. N Y B. This angle equal to fifty degree. Okay, fifty degree. Y N B. Y N B means uh, this portion. Y N B. This is N Y B and this one Y N B. Y N B equal to twenty degree. Acha. Next one. Find M A N and the reflex angle M O N. So M A N. M A N means that means you have to find out the value of this angle. M A N. it's a very easy problem so first here if i take this triangle yben okay in this triangle you have three angles first one you know 50 degree second one you know 20 degree so that one equal to 70 degree 50 plus 20 that one equal to 70 then definitely the remaining part that means angle yben Equal to one eighty minus seventy. It's one one zero. One eighty minus seventy. It's one one zero. Now, if angle B equal to one one zero, then definitely angle A, or you can call this one M A N. It's one one zero, because these two angles are lie on the same segment. Angle M A N and angle M B N. These two Angles are lie on the same segment. अब same segment में जो angle होता है, उसका value same होता है. So A का value मुझे मिल गया है one one zero. अब चलते हैं दूसरे problem. Next one, इसमें मुझे M O N reflex. So मुझे इसका value निकालना है. अब देखिए, 
अगर मैंने यहाँ पर एम एन सॉरी यहाँ एम एन एम एन जो आर्क दिया हुआ है इस आर्क को हम चूज करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रिक एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एम ओ एन और यहाँ पर जो ए एंगल दिया हुआ है जिसका वैल्यू है वन वन जीरो सो डेफिनेटली रिफ्लेक्स एम ओ एन इज डबल ऑफ द एंगल एम ए एन सो वी कैन राइट डाउन हियर रिफ्लेक्स एम ओ एन इक्वल टू टू इन टू एंगल एम ए एन बाई थियोरम नंबर वन ओके एंगल सबेड एट द सेंटर इज ऑलवेज डबल एंगल सबेड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल सो दैट वन इक्वल टू टू इन टू वन वन जीरो डिग्री सो योर फाइनल आंसर टू टू जीरो डिग्री ओके सो सम नंबर फाइव का पहला प्रॉब्लम हो गया ना दूसरा नंबर टू अब नंबर टू में इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ओके ए ओ बी वन फोर्टी डिग्री तो यहाँ पर ए ओ बी वन फोर्टी एंड एंगल ओ ए सी फिफ्टी डिग्री फर्स्ट फाइंड आउट ए सी बी बहुत ईजी है अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन फोर्टी है तो रिफ्लेक्स वाला वैल्यू कितना होगा रिफ्लेक्स वाला वैल्यू होगा थ्री सिक्सटी माइनस वन फोर्टी सो दैट वन इक्वल टू 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 जीरो अब फिर से सेम बी ए जो आर्क दिया हुआ है यहाँ पर सेंट्रिक एंगल टू टू जीरो तो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल होगा उसका वैल्यू होगा वन वन जीरो क्योंकि हाफ होता है तो टू टू जीरो का हाफ वन वन जीरो पहला वाला प्रॉब्लम हो गया नाउ नेक्स्ट वन ओ बी सी ओके नेक्स्ट वन ओ बी सी अब देखिए यहाँ पर ओ बी ए सी और ओ बी सी ए ओ बी सी ए ओके एक क्या है ओ बी सी ए एक क्वारिलेटर है अब क्वारिलेटर का चारों एंगल का जो एडिशन होता है दैट वन इक्वल टू थ्री सिक्सटी कोई भी क्वारिलेटर का जो चारों एंगल का एडिशन होता है थ्री सिक्सटी आपके पास कितना एंगल है तीन एंगल का वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट वन वन फोर्टी दूसरा क्या है दूसरा फिफ्टी और तीसरा वन वन जीरो अब तीनों को मिला के आपका हो गया यहाँ पर थ्री हंड्रेड डिग्री सो डेफिनेटली इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा सिक्सटी डिग्री क्योंकि थ्री सिक्सटी माइनस थ्री हंड्रेड सिक्सटी हो गया अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ओ ए बी ठीक है ओ ए बी ध्यान रखना होगा ओ ए बी निकालने के लिए पहले मुझे यहाँ पर ए बी को कनेक्ट करना होगा तो पहले हम यहाँ पर ए बी को कनेक्ट करेंगे अब ए बी कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ओ ए एंड ओ बी दिस आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल दैट मीन्स ट्राई एंगल ओ ए बी इज एन आइसोसिलिस ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए बी इज एन आइसोसिलिस ट्राइंगल सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए क्योंकि आइसोसिलिस ट्राइंगल का दोनों ही साइड अगर इक्वल होगा तो दोनों एंगल भी इक्वल होगा अब ऊपर में जो एंगल दिया हुआ है ए ओ बी इसका वैल्यू दिया हुआ है वन फोर्टी डिग्री सो इसका मतलब जो रिमेनिंग दो एंगल है इसका वैल्यू होगा ट्वेंटी इसका वैल्यू भी ट्वेंटी होगा क्योंकि ट्राई एंगल का तीनों एंगल का एडिशन होता है वन एट्टी डिग्री ऊपर वाला एंगल वन फोर्टी डिग्री हो गया है इसका मतलब रिमेनिंग जो एंगल है फोर्टी डिग्री होगा अब दोनों ही सेम है सो ट्वेंटी ट्वेंटी करके हो जाएगा चलिए नाउ लास्ट वन सी बी ए अब बहुत इजी हो गया यहाँ पर देखिए बी एंगल का वैल्यू था सिक्सटी डिग्री लेफ्ट पोर्शन का वैल्यू मैंने निकाल लिया ट्वेंटी डिग्री सो दिस वन इक्वल टू फोर्टी डिग्री ओके सी बी ए इक्वल टू फोर्टी डिग्री इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम चलिए नेक्स्ट वन सम नंबर सिक्स सो नाउ नेक्स्ट वन सम नंबर सिक्स This is the last sum for this video so guys if you like my video please please share this video and please subscribe my channel so here the first problem in the figure given below o is the center of the circle angle pba equal to 42 degree calculate the value of angle pqb acha mujhe yahan par pqb ka value nikalna hai to pehle yahan par dekhenge hum aob is the diameter of the circle अगर ए ओ बी डायमीटर हो गया इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट हो गया सेमी सर्कल अब देखिए सेमी सर्कल का जो थियोरम मेरे पास था सेमी सर्कल का कोई भी एंगल दैट वन इक्वल टू नाइन्टी डिग्री होता है तो उस हिसाब से यहाँ पर एंगल पी ए पी बी इक्वल टू नाइन्टी डिग्री हो गया नाउ ट्राइंगल ए पी बी ए पी बी ट्राइंगल में एक एंगल आपके पास दिया हुआ है नाइन्टी डिग्री 
दूसरा एंगल आपके पास है फोर्टी टू डिग्री सो पहले हम नाइन्टी प्लस फोर्टी टू एड करेंगे दैट ऑन इक्वल टू वन थर्टी टू अब वन थर्टी टू को हम वन एट्टी से सब करेंगे सो दो थर्ड एंगल मेरे पास दिया थर्ड एंगल का वैल्यू मुझे मिल जाएगा फोर्टी एट डिग्री ओके थर्ड एंगल का वैल्यू फोर्टी एट डिग्री हो गया अब देखिए अगर हम पी बी इस सेगमेंट को चूज करते तो पी बी सेगमेंट की इसके ऊपर पी ए बी एक एंगल होगा और दूसरा पी क्यू बी दूसरा एंगल होगा और थ्योरम के हिसाब से पी ए बी और पी क्यू बी दोनों ही एंगल का वैल्यू सेम होगा बिकॉज एंगल लाई ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल सो पी क्यू बी का वैल्यू फोर्टी एट डिग्री एंड दैट इज योर आंसर चलिए लास्ट वन नंबर बी इन द फिगर टू गिवेन बिलो ए बी इज द डायमीटर ओके अब द सर्किल हु सेंटर इज ओ गिवेन दैट ई सी डी अच्छा ई सी डी एंड ई डी सी ई सी डी ओके दिस वन मैं यहाँ पर रेड मार्क कर रहा हूँ और ई डी सी दिस वन दिस टू एंगल्स आर इक्वल एंड वैल्यू इक्वल टू थर्टी टू डिग्री वैल्यू इक्वल टू थर्टी टू डिग्री अच्छा हो गया अब मुझे पहले क्या निकालना है पहले निकालना है सी ई एफ सी ई एफ का वैल्यू मुझे पहले यहाँ पर निकालना है ओके इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम अब देखिए सी ई एफ का मतलब हो गया मैं यहाँ पर ब्लू मार्क करूंगा सी ई एफ इस ब्लू एंगल का वैल्यू आपको निकालना है अच्छा पहले आपको समझना होगा ट्राई एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल वाला जो फोर्थियोरम था शायद आपका क्लास नाइन में था मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल ए सी डी अब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इंटीरियर दो एंगल का एडिशन के साथ इक्वल होता है ओके द वैल्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द साम ऑफ द इंटीरियर टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स तो यहाँ पर जो सी ई एफ दिया हुआ है सी ई एफ हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल किस ट्राइंगल का ट्राइंगल ई सी डी जो ट्राइंगल ई सी डी है उसका एक्सटीरियर एंगल सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एडिशन और सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स अब दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स मतलब ई सी डी और ई डी सी थर्टी टू थर्टी टू सो सिक्सटी फोर डिग्री That is your first answer. हो okay. गया Now next one, C O F. अच्छा C O F मुझे यहाँ पर निकालना है अब देखिए C O F. मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर C F को C F को arc ले लिया so C O F is the centric angle. और उसी arc के ऊपर C D F the angle subtended on the remaining part of the circle. सो so डेफिनेटली अगर यहाँ पर सी डी एफ थर्टी टू हो गया सो so यहाँ पर सी ओ एफ कितना होगा डबल हो जाएगा अब थर्टी टू का डबल होता है सिक्सटी फोर डिग्री सो दिस वन इक्वल टू ऑल्सो सिक्सटी फोर डिग्री